കേരള വിഷന്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുകയാണ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ രാവിലെ മുതൽ കേരള വിഷനിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കുകയാണ് തിരുവോണ ദിനത്തിൽ കേരള വിഷൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത് ഒരു പിടി ഓണ പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും അതിഥികളും അതുപോലെ തന്നെ താരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓണാഘോഷം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു താരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷം അല്ല ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് പറയാമായിരുന്നില്ലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നു ഈ ഒറ്റക്ക് ഇൻട്രോ ആഘോഷത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഓണത്തിൽ തുടങ്ങിയോ ഇല്ല ഓണത്തല്ല എന്നാ പിന്നെ തല്ല് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓണത്തിലൊക്കെ മാറ്റി മ്യൂസിക്കലി ഒരു ഓണാഘോഷം തുടങ്ങാം അതെ നമുക്ക് ആരാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓണം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അത് ഒറ്റക്കല്ല കേട്ടോ ഒരു ഫുൾ ടീം ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേരള വിഷന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഓണം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ രൂപാ രേവതിയാണ് അതായത് വയലിന്റെ തന്ത്രികളിൽ മാന്ത്രിക വിരലുകൾ കൊണ്ട് സംഗീതം തീർക്കുന്ന ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും ഇമോഷൻസ് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ ഗൂസ് ബംസ് എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗീതമാണ് ശരിക്കും വയലിനിലെ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ലോങ് യാത്രകളിൽ ഡ്രൈവുകളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സംഗീതമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ഓണ ആഘോഷത്തിൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ കേരള വിഷന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് ഇന്നത്തെ അതിഥി രൂപ രേവതി അതെ തേടും മനോഹരം തീരും ഇവിടെ ഇതാ കേരള വിഷന്റെ ഒപ്പം അപ്പൊ രൂപ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഓണ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓണമാണ് ായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോ ഓടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പോണം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാംസിലായിരുന്നോ എത്ര പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഓടി പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല വന്നത് വളരെ സമാധാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇത്തവണ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നിരിക്കണേ സാധാരണ കേരള വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാനുണ്ടാവും എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നെടുന്നൂൺ നെടുന്നൂൺ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് സുമേഷേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ കേരള വിഷന്റെ സ്വന്തം സുമേഷാനന്ദ് സുമേഷേട്ടൻ ഞാനും കൂടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഇവിടേക്ക് വരാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് പതിവിലൊക്കെ വിപരീതമായിട്ട് ഓണമൊക്കെ ആണല്ലോ ഒരു കൂട്ടമായി അങ്ങ് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ മ്യൂസിക് ഫാമിലി തന്നെ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ല ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നല്ല ചോറ് ഒരു മൂന്നാല് കറികൾ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് എന്നാലും ഇലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓണം ആവുമ്പോ എന്താ പറയാ സദ്യയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സദ്യയാണ് അതായത് കേരള വിഷന് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഓണസദ്യ ഈ ഒരു സംഗീതമാണ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഓണ പ്രോഗ്രാമുകൾ എവിടെ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മ്യൂസിക്കലി ദിവസങ്ങളായി മാറണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കാരണം ഡെയിലി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓണമാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷം കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഓണമൊക്കെ പ നേരത്തെ ഒക്കെ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപ് വരെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം ഞാനെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ മ്യൂസീഷ്യൻസും പുറം നാടുകളിലായിരിക്കും എല്ലാ ഫ്രൈഡേയ്സിലും അവിടെ ഓണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചോണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണ അവിടെ ഭയങ്കര ആഘോഷങ്ങളാണ് അവിടെ ഡിസംബർ വരെ ഇങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾക്ക് വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓണാഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും കൂടെ ചോദിക്കാം കാരണം അവർക്ക് എന്നേക്കാൾ
കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ബാൻഡിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല ഇവർ നൂറുകണക്കിന് ബാൻഡുകളിൽ പോയി വായിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടാവും കാരണം ജിയോ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തിന് രാവിലെ വിളിച്ചാൽ രാവിലെ പ്രോഗ്രാം ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈകിട്ട് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ചേച്ചി അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പ്രോഗ്രാം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജിയോ അപ്പൊ ഇവരോട് കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡ്രമ്മർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ സുമേഷേട്ടൻ ശരിക്കും എന്താ പറയാ നമ്മളെ കേരളാവിശൻ ഒരു കുടുംബാംഗം കൂടിയാണ് അപ്പൊ സുമേഷേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലെ എത്ര നാളായി ശരിക്കും സുമേഷേട്ടൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഞാൻ വയലിൻ എപ്പെടുത്തു അപ്പൊ മുതല് അങ്ങേരും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സുമേഷേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങാം സുമേഷേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓണ വിശേഷങ്ങൾ സുമേഷ് ആനന്ദ് അതായത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അവാർഡ് അത് അത് എന്തൊരു അവാർഡായിരുന്നു ശരിക്കും അല്ല സുമേഷേട്ടൻ നേവിയാണ് എക്സ് നേവിയാണ് പിന്നെ ശരിക്കും ട്രംബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹം നേവി ചെന്നപ്പോഴല്ലേ സുമേഷേട്ടൻ അത് പഠിക്കുന്നത് ട്രംബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് പലർക്കും എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ട്രംബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മൂവീസിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ കാണത്തില്ല കേൾക്കില്ലേ അപ്പൊ ബ്രാസിന്റെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് റെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയത് അത് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് സുമേഷും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ജോബിജേട്ടി പറഞ്ഞോളൂ ജോയിക്കും ജെറിനും ജോബിജേട്ടനും ഒക്കെ ബൈഹാട്ടാണത് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്ന കഥകൾ അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഗിറ്റാർ ഉണ്ട് ഗിറ്റാറിനകത്ത് ഗ്രേഡ് സിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കും ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രൂപയുടെ കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കവർ സോങ്ങിലും പിന്നെ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിലൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും റെക്കോർഡിങ്സ് ആയിരുന്നു റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര സിനിമകൾ ഇപ്പൊ എത്ര സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിനിമകൾ ഇപ്പം എണ്ണം നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ശരിക്കും പറയാം സിനിമ ഏതാന്ന് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയ അറിയുണ്ടാവില്ല രൂപയ്ക്ക് കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കാര്യം എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ രൂപ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡിങ്സിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ട്രംബോൺ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ വളരെ കുറവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആർ ആർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് ഇത്രയും അധികം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും പറയാൻ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറിൽ പേരെ മൂവീസ് രൂപ സംസാരിച്ചു അത് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കെടുക്കാൻ പോയ പ്രശ്നവും കാരണം ഒരു നമ്മളൊരു ഊഹത്തിനാണല്ലോ പറയണത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയരുത് തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സിനിമകളും സുമേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സിനിമ പേരുകൾ അറിയാറില്ല ചിലപ്പോൾ കോമഡി എന്താ പറയാ റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒക്കെ നടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് പോകുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ എനിക്കങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ചിലപ്പോ പേര് കിടന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വർക്ക് ഒക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത മൂവിയുടെ ആ പേര് പിന്നെ മാറി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു പേരായിരുന്നു പക്ഷെ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറൊരു പേര് അപ്പൊ പേര് എപ്പോഴും മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല പേര് സുമേഷൻ ശരിക്കും ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ കൂടുതലും ഈ ഇവിടുത്തെ സിനിമ ഫീൽഡിലും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് കൂടുതലും ഇപ്പം ചാൻസ് വന്നത് ഞങ്ങളൊരു ഇളയരാജ സാറിൻ്റെ ഒരു കവർ വെർഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പൊതുവെ അങ്ങനെ വായിക്കാ അങ്ങനെ വായിക്കാറില്ല കീബോർഡ് തന്നെ പൊതുവേ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് വരണം എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ആഗ്രഹമൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടാണ് ട്രംബോൺ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ജോബി ചേട്ടൻ ജോബിച്ചേട്ടെ ശരിക്കും ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പറയും ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ആളാണ് തമാശയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഭയങ്കര സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളറിയാത്തോ <laughs> 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 പ്രണവിന്റെ ആ പാട്ടില് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ സോങ്ങില് വീഡിയോ ഉണ്ട് സിനിമയിലുള്ള അത് ഇത്തിരി ആഗ്രഹമുള്ള സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇടക്ക് തലകാണിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഒന്നും കളയില്ല ഒന്നും കളയില്ല അല്ല അപ്പൊ എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറയാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് കുറെ ദൂരം യാത്രയായി നമ്മളുടെ ഹീറോസ് എന്താ പറയാ കഥകൾ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് സംസാരല്ല മ്യൂസിക്കിലാണ് സംസാരിക്കാൻ അറിയണത് അപ്പോ ഇത്രയും നേരം ഓണമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഓണപ്പാട്ടി എന്ന് തുടങ്ങാം ഓ ഉറപ്പായിട്ട് ജോബിച്ചേട്ടന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇനി പോവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ആക്ച്വലി കുറച്ചൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അധികം അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം മൈക്കിൽ സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഒരു ഷോ നമ്മുടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഷോയില് ബേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ജെറിൻ ഉള്ളത് ആദ്യം ജെറിനെ പറ്റി പറയാം ജെറിൻ തമാശകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ജെറിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജെറിന് റേഡിയോ മാങ്ങോന്റെ ഒരു അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു റേഡിയോ ഐ മീൻ കേരള 
ബേസായിട്ടുള്ള ബാൻഡുകൾ തമ്മിലൊരു മത്സരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ബേസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോ നമ്മുടെ ബാൻഡില് പാട്ടുകാരില്ല അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇടയ്ക്ക് സുമേഷ് ഏട്ടൻ പാട്ടുകാരനാവും ജിയോമും പാടും പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല എക്സ്ട്രാ പ്രോഗ്രാമിന് കേട്ടാന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഇന്ന് നോക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ജെറിനാണ് പെട്ടെന്ന് ഓടി കയറി വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫുൾ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റോക്ക് സ്റ്റാറാണ് നമ്മുടെ മുടിയും അതിപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്താറിയില്ലേ നമ്മള് അൽഫോൺ സാറ് പണ്ട് പണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ ഒന്നും വായിച്ചില്ലേ കുഴപ്പമില്ല നീ മുടി ഇട്ടിട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ വായിക്കില്ലെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചേച്ചിക്കുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേച്ചി ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അടിപൊളിയാണ് അല്ല അതെനിക്ക് ചോദിക്കാണ്ട് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അവരങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാ അപ്പൊ എന്നാലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറെ പോലെ രൂപരാജ്യത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും അവര് അത്ര അത്രയ്ക്ക് ഇതാണോ ചേച്ചി ഇല്ല 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 ഉള്ള കാര്യം ഉള്ള പോലെ അവരെ ഇവരെല്ലാരും തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാംസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ബാൻഡ് എന്നുള്ള രീതി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇവരെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ രൂപ വന്നിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ അവരത് ജോബിയെ ഓർക്കണം അല്ലെ സുമേഷാനന്ദിനെ ഓർക്കണം ജെറിനെ ഓർക്കണം ജിയോമോനെ ഓർക്കണം ഇവരെല്ലാരെയും ആ ഇരുന്ന ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും ഓർക്കണം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോവാറ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ മടിച്ചു നോക്കും ഇടയ്ക്ക് സോളോ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ വേണ്ട രൂപ വായിച്ചു ഞാൻ അത് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ രൂപേനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു സോളോ സ്ലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കഥ പറയാൻ പറ്റണത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആ സൈഡിൽ മാറുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരല്ലേ കഥ പറയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് വട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി അല്ല യു ഗൈസ് പാർഫ് ബാ ലൈക് എന്താണ് നമ്മുടെ ജിയോമച്ചൻ ജിയോമച്ചനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈക് ഈ ബാൻഡ് ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ബാൻഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പല പല ഇതിൽ നിന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാമുകൾ വരുമ്പോൾ ഒത്തുകൂടുന്നതോ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ മീൻസ് എല്ലാവരും മ്യൂസിക് ഫാമിലി തന്നെ ഉള്ളവരാണ് എല്ലാരും പല പല ബാൻഡുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇവരാരും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ പോവാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ വിടില്ല ഞാൻ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാരും പല മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ജോബിച്ചേട്ടനായാലും കലിംഗ അല്ലാതെ ജോബിച്ചേട്ടൻ മെയിൻ ഒരു ബാൻഡില് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ രതീഷ് ഭാഗയുടെ ഒരു ലൈൻ അപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അതിൽ പാടാനുണ്ടായിരുന്നു വിജയ ദാസ് അതുപോലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ജോബിച്ചേട്ടൻ റെക്കോർഡിംഗ് വായിച്ചൊരു ഏതാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതിപ്പോ സെഷൻ ആയിട്ട് പലവരുടെ ബാൻഡിലും ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾ ചിലപ്പോ പാക്കേജ് പോലെയൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പുറത്തു വരില്ല കാരണം അവരുടെ ബാൻഡിലെ മെമ്പേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്തെന്ന് പുറത്തു വരുവുള്ളൂ അത് നമ്മളാണ് പ്ലേ ചെയ്തെന്ന് വരാൻ പാടില്ല സുമേഷ് ഏട്ടന്റെ ലിസ്റ്റ് പോണെങ്കിൽ കൊറേ ഉണ്ട് സുമേഷ് ഏട്ടൻ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ശിവമണി സാറിന്റെ കൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിഹര സാറ് ശങ്കർ മഹാദേവൻ സാറ് പിന്നെ ബിസ്മില്ല ഖാൻ സാറിന്റെ കൂടെ അതൊക്കെ നേവിയിൽ വെച്ചാ ബിസ്മില്ല അദ്നാൻ സ്വാമി പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന എ പി ജെയുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാൻഡിലെ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ബാൻഡിലെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു
പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ആള് വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക ആര് പറഞ്ഞു പുറത്ത് വന്നോണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പക്ഷെ അത് രൂപയുടെ കൂടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാനത് വളരെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ കവർ സോങ്ങുകളിൽ ഇപ്പം മാൻഡലിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു ഇപ്പം ഗിറ്റാറ് വായിച്ചു കീബോർഡ് വായിച്ചു ട്രംബോൺ വായിച്ചു ഇപ്പം ട്രംബോണിലുള്ള ഇപ്പം നേരത്തെ പവിത്ര പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ചാൻസസ് വന്നതും ആ ഒരു ഇളരായ സാറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ ഈ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അതാണ് കാരണം ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോ ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ ഡേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആള് അത്ര ഞങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ജിയോ ജേക്കബ് ജിയോ ഈ ഡ്രമ്മിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അത് കാഴ്ചയിൽ മാത്രമല്ല ആളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കക്ഷിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വിശേഷങ്ങൾ പറ എങ്ങനെയാണ് ഈ മ്യൂസിക്കിലേക്കുള്ള ഒരു വരവ് എങ്ങനെ രൂപാരേവതിയിലെടുത്തെത്തി ഞാൻ മ്യൂസിക്കിലോട്ട് വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള് മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് എല്ലാവരും തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രമ്മിലോട്ട് വന്നത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്കിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രമ്മൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്കും വായിക്കാൻ പറ്റണം വായിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നി അപ്പോഴേ ഞാനിങ്ങനെ ഡെസ്കേലും ബെഞ്ചിൽ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഡ്രമ്മൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡെസ്കേലും ബെഞ്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടി പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു 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 പരിപാടിക്ക് കാണാൻ പോയപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ഡ്രമ്മൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് അങ്കളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും അങ്കിളുടെ പേര് ജെയിംസ് കുട്ടി എന്നാണ് അങ്കിളിൻ്റെ പേര് അപ്പം അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഇതുപോലെ സാധനം ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡ്രമ്മൊക്കെ ഡെസ് ഡെസ്കേലും ബെഞ്ചിലും പിന്നെ ഈ ഈ ഈ ബക്കറ്റ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മനു മനു എന്നാണ് മനു എന്നാണ് പേര് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിക്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പിക്കി പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട് ജിയോ കുറേ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് പെട്ടി പെട്ടിയും ബക്കറ്റും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡ്രം ഉണ്ടാക്കി അവർ വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതിനോട് അത്രയും പാഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജിയോ അപ്പം ഞാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജിയോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇനിയും ഭയങ്കര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രക്ഷയാണ് സാറിന്റെ വേൾഡ് ടൂറിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോയില് ജിയോ പാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് ആഘോഷമാണ് കാരണം കേരളാവിഷനിലെ ഇന്നത്തെ അതിഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനൊന്നും വെച്ചാൽ ഒരാളും ചില്ലറക്കാ